സിസ്റ്റത്തിന്റെ അനാട്ടമി ഫിസിയോളജി നോക്കാം ഡയസി സിസ്റ്റം പ്രധാനമായിട്ട് എലിമെന്ററി കനാലും അതിന്റെ ആക്സസറി ഓർഗൻസും ആണ് ഉള്ളത് എലിമെന്ററി കനാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൗത്ത് തൊട്ട് ഹാൻസ് വരെ മൗത്ത് ഹാരിക്സ് ഈസോഫാഗസ് സ്റ്റോമക്ക് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇത്രയും ചേരുന്നതാണ് എലിമെന്ററി കനാൽ എലിമെന്ററി കനാല് കൂടാതെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ആക്സസറി ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡൈജഷന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന പുറത്തു നിന്നുള്ള ഓർഗൻസ് സലൈബറി ഗ്ലാൻസ് മൂന്ന് പെയർസ് ഉണ്ട് പരോട്ടിക് ഗ്ലാൻസ് സബ്മാൻഡിബുലർ ഗ്ലാൻസ് സബ്ലിംഗ് ഗ്ലാൻസ് കൂടാതെ പാൻക്രിയാസ് പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയജഷൻ എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് എക്സോക്രൈം പാൻക്രിയാസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാൻക്രിയാറ്റിക് ഡക്ട് വഴി ഡിയോഡിനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എത്തുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ഫാറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് ആണ് അതുകൂടാതെ ലിവർ ലിവറിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലിവർ വൈറ്റ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു വൈറ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും ഫാറ്റിന്റെ ഡയജഷൻ വേണ്ടിയാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഈ വൈറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഗോൾഡ് ബ്ലാഡറിലാണ് അതിന്റെ ബാക്കിൽ കോമൺ ബയോഡക്ട് വഴി അത് ഡിയോഡിനത്തിലെത്തും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗോൾഡ് ബ്ലാഡർ നമ്മൾ അക്സസറി ഓർഗൻസ് ആയിട്ടാണ് കൂട്ടുന്നത് ഇനി എലിമെന്ററി ട്രാക്കിലോട്ട് തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എലിമെന്ററി കനാലിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് എലിമെന്ററി കനാലിന് അതിന്റെ ലെയേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പൈപ്പായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൗത്ത് ടു ലെയേഴ്സ് തന്നെ അതിന് കുറച്ച് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പുറത്തു നിന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഏറ്റവും പുറത്ത ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോസ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വെന്റീഷ്യ എന്ന് പറയും രണ്ടാമത് വരുന്ന ലെയർ മസിൽ ലെയർ ആണ് പിന്നെ മൂന്നാമത് സബ് മ്യൂക്കോസ വരും ഉള്ളില് മ്യൂക്കോസ അപ്പം ഉള്ളിൽ മ്യൂക്കോസ സബ് മ്യൂക്കോസ മസിൽ അഡ്വെന്റീഷ്യ അഡ്വെന്റീഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ സീറോസ അത് എലിമെന്ററി കനാലില് ഒരുപോലെ അല്ല എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ഏകദേശം ഈസോഫാഗസ് വരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂ ആണ് വരുന്നത് ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യൂലാണ് സീറോസ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് താഴോട്ട് അവിടെ താഴോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടുമിക്ക അബ്ഡോമിനൽ ഓർഗൻസിന്റെയും കവറിംഗ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പെരുട്ടോണിയം ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലാർജസ്റ്റ് സീറസ് മെമ്പ്രൈൻ ആണ് പെരുട്ടോണിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് രണ്ട് പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിന് വിസ്രൽ പെരുട്ടോണിയം എന്ന് വെച്ചാല് അബ്ഡോമിനൽ ഓർഗൻസിന്റെ ഒട്ടുമിക്ക അബ്ഡോമിനൽ ഓർഗൻസിന്റെയും പെൽവിക് ഓർഗൻസിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തെ കവറിംഗ് ആയിട്ടും വരും ഓർഗൻസിനെ ഒട്ടി ഇരിക്കുന്ന ലെയർ വിസ്രൽ പെരുട്ടോണിയം എന്ന് പറയും അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റി ഒട്ടിയിരിക്കുന്ന ലെയറിനെ നമ്മൾ പെറൈറ്റൽ പെരുട്ടോണിയം എന്ന് പറയും ഈ പെറൈറ്റൽ പെരുട്ടോണിയത്തിന്റെയും വിസ്രൽ പെരുട്ടോണിയത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്പേസ് ഉണ്ടാവും അതിന് പെരുട്ടോണിയൽ ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയും കുറച്ച് ഫ്ലൂയിഡ് അവിടെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്ത അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവും ഒരു ട്വന്റി എം എൽ ഫൈവ് ടു ട്വന്റി എം എൽ വരെ ഉണ്ടാവും അതിന് പെരുട്ടോണിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ ഒരു കവറിങ് ഏറ്റവും പുറത്ത് വരും പെരുട്ടോണിയം പിന്നെ വരുന്നത് ഉള്ളിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ എൽമണ്ടി കനാലിന്റെ ലെയേഴ്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പുറത്ത് വരുന്നതാണ് അഡ്വെന്റീഷ്യ ഈസോപാഗസ് വരെ അതിന്റെ ഫൈബ്രസ് ടിഷ്യു താഴോട്ട് നമ്മൾ പെരുട്ടോണിയം എന്ന് പറയും പിന്നെ രണ്ടാമത് വരുന്നത് മസിലാണ് മസിലിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എലിമെന്ററി ട്രാക്കിൽ ഉടനീളം പെരിസ്റ്റാറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് മസിൽ ലെയർ ആണ് മെയിനായിട്ട് സ്റ്റൊമക്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഡയജഷൻ അതിന്റെ ചർണിങ് ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ മസിൽ ലെയറിന്റെ സഹായത്തോടെ മസിൽ ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയാനാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ലോങ്ജിറ്റ്യൂഡിനൽ മസിൽ ഫൈബർ അതിന്റെ ഏറ്റവും പുറത്ത് വരും പിന്നെ വരുന്നത് ഇന്നർ വരുന്നത് സർക്കുലർ മസിൽ ഫൈബേഴ്സും ആയിരിക്കും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ എസ്പെഷ്യലി സ്റ്റൊമക്കിലും ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലും മൂന്നാമത് ഒരു ടൈപ്പ് ഫൈബേഴ്സും ഉണ്ടാവും മസിൽ ഫൈബർ ഉണ്ടാവും ഒബ്ലിക് മസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ് ക്രോസ് ആയിട്ട് വരും കാരണം അവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ കുറച്ച് കൂടുതലായി അതിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം സ്റ്റൊമക്കിൽ ചെറിയ ആക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളിൽ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്യൂക്കോസ് സബ്യൂക്കോസയാണ് അവിടെ ബ്ലഡ് വെസൽസും അത്യാവശ്യം കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവും നെർവ് സപ്ലൈ ഒക്കെ ഉള്ള ഏരിയ പിന്നെ ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ വരുന്നത്
മെക്കാനിക്കലുടെ ആവശ്യമുണ്ട് കെമിക്കലിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് കൃത്യമായ ഒരു സമയം വേണം അതവിടെ കിടക്കുന്നവർക്ക് ബാക്ക് ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ റീകത്തിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും ആ ഡൈജഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൺട്രോളിംഗ് മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ തന്നെ അതിന്റെ എക്സിറ്റും എൻട്രിയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്പെൻസർ മസിൽസ് ആയിരിക്കും ഈ സർക്കുലാർ മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് കുറച്ച് തിക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും അത് ഓരോ ഓർഗൻ തുടങ്ങുന്നിടത്തും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഓർഗൻ തുടങ്ങുന്നിടത്ത് പുറകിലുള്ള ഓർഗന്റെ ഇടയിലായിട്ട് സ്പിച്ചർ മസിൽസ് ഉണ്ടാവും അത് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയാനാണെങ്കിൽ ഈസോ പാഗസ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പാരിൻസിനും ഈസോ പാഗസിനും ഇടയ്ക്ക് നമുക്കറിയാം അപ്പർ ഈസോ പാജി സ്പിച്ചർ മസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കോ ഫാരിൻജി സ്പിച്ചർ മസിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ഈസോ പാഗസിനും സ്ട്രോമത്തിനും ഇടയ്ക്ക് കാർഡിയ സ്പിഞ്ചർ മസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ഈസോ പാജി സ്പിഞ്ചർ മസിൽ എന്ന് പറയും സ്ട്രോമക്ക് തീർന്ന് ഡിയോഡിനെ തുടങ്ങുന്നിടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീൻ തുടങ്ങുന്നിടത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്പിഞ്ചർ മസിൽ പൈലോറിക് സ്പിഞ്ചർ മസിൽ എന്ന് പറയും സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇലിയൻ തുടങ്ങി തീർന്നിട്ട് സീക്കൻ തുടങ്ങുന്നിടത്തും ഇലിയോ സീക്കൽ വാൾവ് ലാസ്റ്റ് ഏനൽ റീജിയനിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇന്റേണൽ സ്പിഞ്ചർ മസിലും ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ലൈഫ് സ്പിഞ്ചർ മസിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ സ്പിഞ്ചർ മസിൽസ് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഡോർ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഫുഡിന്റെ ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകണം ബാക്ക് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സ്പിഞ്ചർ മസിൽസ് ആണ് അത് സ്പിഞ്ചർ മസിൽസ് മെയിൻ ആയിട്ട് സർക്കുലർ മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഓരോരോ ഓർഗൻസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൗത്ത് നമുക്കറിയാം എലിമെന്ററി കനാലിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് ഫുഡ് ഇൻജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മൗത്തിൽ കൂടെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ടീത്ത് ടങ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതിനകത്തുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഫാരിങ്സ് ആണ് ഫാരിങ്സിന് മൂന്ന് പാട്ടാണ് ഉള്ളത് നാസ ഫാരിങ്സ് ഓറോ ഫാരിങ്സ് ലരിങ്കോ ഫാരിങ്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാസ ഫാരിങ്സ് നമുക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ കൂട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല അത് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷെ ബാക്കി വരുന്ന ഓറോ ഫാരിങ്സ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പുറകിലോട്ട് കാണുന്ന ഓറോ ഫാരിങ്സും പിന്നെ വരുന്ന ലാരിക്കോ ഫാരിങ്സും കോമൺ ആയിട്ട് റെസ്പിറേറ്ററിയിലും ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് നീളമുള്ള പൈപ്പ് നമുക്കറിയാം ഈസോ ഫാഗസ് ട്രക്കിയുടെ ബാക്കിലായിട്ട് വരും അതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡില് വെട്ടിപ്പുറ കുളം ഉണ്ടാകും എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രക്കിയുടെയും വെട്ടിപ്പുറ കുളത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് വരും ഏകദേശം ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുണ്ടാകും ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊപ്പൽഷൻ ആണ് ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കോളസ് ആയിട്ട് ഫുഡ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഈസോ ഫാഗസ് വഴിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞത് സ്റ്റൊമക്കിലെത്തും സ്റ്റൊമക്കിലെത്തിയതിനു ശേഷം ഫുഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അവിടെ സ്പിഞ്ചർ മസിൽസ് ഉണ്ട് മേളില് അപ്പർ ഈസോ പാജി സ്പിഞ്ചർ മസിൽ ഫുഡ് സ്റ്റൊമക്കിലെത്തിയതിനു ശേഷം അവിടെ ആ ബാക്കിലോട്ട് വരാതിരിക്കാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കാടിയ സ്പിഞ്ചർ മസിലാണ് സ്റ്റൊമക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ജെ ഷേപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് രണ്ട് കർവേച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ലെസർ കർവേച്ചറും ഗ്രേറ്റർ കർവേച്ചറും നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പെരിട്ടോണിയത്തിന്റെ ഒരു ഫോൾഡ് സ്റ്റൊമക്കിന് മുന്നിൽ കൂടെ ഒരു ഫോൾഡായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഗ്രേറ്റർ റോമെന്റം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫാറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് പിന്നെ സ്റ്റൊമക്കിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഭാഗം എന്ന് പറയാം കാഡിയ ഫണ്ടസ് പിന്നെ ബോഡി പൈലോസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗം അവസാനിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഡിയോഡിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളത് സ്പിഞ്ചർ മസിലാണ് പൈലോറിക് സ്പിഞ്ചർ മസിൽ സ്റ്റൊമക്കിന്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏകദേശം രണ്ട് ലിറ്ററോളം ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് ഒരു ദിവസം സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വാട്ടർ മ്യൂക്കസ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടർ പിന്നെ ഒരു എൻസൈം പ്രിക്കർസർ ഉണ്ട് ഇനാക്റ്റീവ് പെപ്സിനോജൻ എന്ന് പറയും പ്രോട്ടീന്റെ ഡൈജസ്റ്റിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് തോന്നുന്നത് പ്രൈറ്റൽ സെൽസ് ആണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടർ സ്റ്റൊമക്കിലല്ല മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവിനെ ഇരിയത്തിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടർ പിന്നെ ഈ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂ
അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിയോണിന് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളവും ബാക്കി വരുന്ന ജിജിനം രണ്ട് മീറ്ററും ഇരിയം ഏകദേശം മൂന്ന് മീറ്ററോളം നീളം വരുന്നുണ്ട് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈന്റെ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ട്രക്ചർ എടുത്ത് നോക്കിയാല് ഉള്ളില് ഫോൾഡുകളുണ്ട് പെർമനന്റ് ഫോൾഡ്സ് ആണ് ഫിംഗർ ലൈറ്റ് പ്രൊജക്ഷൻസ് ആയിട്ട് വരും അത് അതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് കെമിക്കൽ ഡൈജഷൻ മെജോറിറ്റി നടക്കുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിലാണ് കെമിക്കൽ ഡൈജഷനും അബ്സോർപ്ഷനും നമ്മള് ഫുഡ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ മൈനൂട്ട് പാർട്ടിക്കൾസ് ആയിട്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു ഉദാഹരണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ടും പ്രോട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ അമിനോ ആസിഡ് ആയിട്ടും ഫാറ്റ് ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ആയിട്ടും മാറ്റപ്പെടും അതിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ രൂപത്തിലോട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ക്യാപിലറീസ് വഴി ബ്ലഡിലോട്ട് അബ്സോർവ് ചെയ്യും അത് മെയിൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനാണ് അതിൽ സഹായിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനകത്തുള്ള വില നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം അതിന്റെ ഒരു ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഒരു ചെറിയൊരു വില്ലെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അതിന്റെ ബേസിക് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡ്രോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും എൻഡ്രോസൈറ്റ്സ് അതിനുള്ളിൽ ആർട്രിയുടെ ക്യാപ്പിലറി വെയിലിന്റെ ക്യാപ്പിലറിയും ലിംബ് വെസലിന്റെ ക്യാപ്പിലറിയും കാണാം ലിംബ് വെസലിന്റെ ക്യാപ്പിലറി നമ്മൾ ലാക്ടീവ് കൂടി ഡൈജഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഡൈജഷൻ എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം ഫുഡ് സ്റ്റൊമക്കിൽ മെക്കാനിക്കലും കെമിക്കൽ ഡൈജഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ബോണസ് എന്ന് പറയത്തില്ല ക്രൈമ് ആവും ഏകദേശം പേസ്റ്റ് പോലെ ആയിട്ട് പൈലോറി സ്പിൻസർ മസിൽസ് വഴി അതിങ്ങോട്ട് കയറുന്ന വെച്ചാൽ ഡിയോഡത്തിലോട്ട് കയറും അപ്പൊ അതേ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം പാൻഗ്രിയാസിൽ നിന്ന് പാൻഗ്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് വരും പാൻഗ്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉള്ള എൻസൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അമേലേസ് ലിപ്പേസ് ഉള്ള എൻസൈംസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എൻസൈം പ്രിക്കോസേഴ്സ് ഉണ്ട് ട്രിപ്സിനോജനും കൈമോ ട്രിപ്സിനോജനും അവര് ഡിയോഡത്തിലോട്ട് ലിവറിൽ നിന്നും പൈലു ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറച്ച് ഡൈജഷൻ മൗത്തിൽ സലൈവയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയാം സലൈവറി അമേലേസിന്റെ സഹായത്തോടെ പക്ഷെ മെലോറിറ്റി നടക്കുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിയോഡിനത്തിന് എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഇതിനകത്തുള്ള പാൻഗ്രിയാറ്റിക് അമേലിസ് ആണ് നമ്മുടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ ഡൈസൈക്രൈഡ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നത് പിന്നെ ഡൈസാക്രൈഡ്സ് അല്ല നമുക്ക് അറിയാം അതിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മോണോസാക്രൈഡ്സ് ആണ് അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ജ്യൂസസ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ജ്യൂസിലുള്ള സൂക്രൈസ് മാൾട്ടേസ് ലാക്ടേസ് ഒക്കെ ഡൈസാക്രൈഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള സൂക്രോസിനെയും മാൾട്ടോസിനെയും ലാക്ടോസിനെയും ഒക്കെ മോണോസാക്രൈഡ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റും പ്രോട്ടീന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യഘട്ടം നടക്കുന്ന സ്റ്റൊമക്കിലാണ് സ്റ്റൊമക്കിൽ പ്രോട്ടീനെ പോളിമെപ്റ്റൈഡ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റും പെപ്സിൻ അതിനുശേഷം ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിയോഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാൻഗ്രാസിൽ നിന്നുള്ള പാൻഗ്രാറ്റി ജ്യൂസിലുള്ള ട്രിപ്സിനോജനും കൈമോട്രിപ്സിനോജനും സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈനിലെ പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ആൽക്കലിക് പി എച്ച് ആണ് ആൽക്കലിക് പി എച്ചിൽ അത് ട്രിപ്സിനും കൈമോട്രിപ്സിനുമായിട്ട് മാറ്റപ്പെടും എൻസൈമായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻഡോറോകൈനൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈമാണ് സഹായിക്കുന്നത് അതിന്റെ സഹായത്തോടെ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റപ്പെടും ചെറിയ രൂപവും ഫാറ്റിന്റെ ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാറ്റിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഡിയോഡത്തിലാണ് ഫാറ്റിനെ അധികം ബൈ എമർസിഫൈ ചെയ്ത് ചെറിയ ഫാറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾസ് ആയിട്ട് മാറ്റും ഫൈനലി അത് ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ആയിട്ട് പാൻഗ്രേറ്റി ജ്യൂസിൽ തന്നെയാണ് ലിപ്പേസിന്റെ സഹായത്തോടെ മാറ്റപ്പെടും അപ്പൊ ഈ ഫയലിൽ ചെറിയ മൈക്രോ സോറി ചില ന്യൂട്രിയൻസ് ഏറ്റവും ചെറിയ രൂപത്തിലോട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ വില്ലയാണ് വില്ല കുറേ വില്ലകൾ പെർമനന്റ് ഫോൾസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഉള്ളിലോട്ട് വലിച്ചെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്യാപ്പിലറീസ് വഴി ആർട്ടിയുടെ ക്യാപ്പിലറി വെയിന്റെ ക്യാപ്പിലറി പിന്നെ നമ്മുടെ ലിംബാറ്റിക് ലിംബോസറിന്റെ ക്യാപ്പിലറി ഉള്ള ലാക്ടീവ് എന്ന് പറയും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റിന്റെ ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും പോലെയുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ലിംബിലോട്ടാണ് ആദ്യം പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലൊരു മിൽക്കി
പിന്നെ ഏകദേശം ഇടത് സൈഡില് താഴെയായിട്ട് വന്നിട്ട് പെൽവിസിലോട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് തിരി ഒരു എസ് ഷേപ്പ് കറവ് എടുക്കും അതിനെ നമ്മൾ സിഗ്മോഡ് കോളം എന്ന് പറയും അവസാനിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് പോർഷൻ റെക്ടം ലാസ്റ്റ് ഏനൽ കനാൽ ഏനൽ കനാൽ അവിടെ സ്പിഞ്ചർ മസിൽസ് ഉണ്ട് ഉള്ളില് ഇന്റർണൽ സ്പിഞ്ചർ മസിലും ലാസ്റ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ സ്പിഞ്ചർ മസിലും ഇന്റർണൽ സ്പിഞ്ചർ മസിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് സ്മൂത്ത് മസിൽ തന്നെയാണ് ഇൻവോളണ്ടറി ആണ് അണ്ടർ മീൻസ് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ അല്ല വോളണ്ടറി കൺട്രോൾ അല്ല ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ സ്പിഞ്ചർ മസിൽ അത് സ്കെൽഫൽ മസിൽസ് കൊണ്ടാണ് അത് വോളണ്ടറി കൺട്രോളിലാണ് ലാസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏകദേശം അബ്സോർപ്ഷന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം സീക്രത്തിലോട്ട് വരും അത് മുന്നോട്ട് പ്രൊപ്പർ ചെയ്ത് പോകും പക്ഷെ അബ്സോർപ്ഷൻ മെജോറിറ്റി നടക്കുന്ന സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണെങ്കിലും വാട്ടറിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഫ്ലോറ അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഫ്ലോറ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ കൂട്ടം ഉണ്ടാവും ലൈക്ക് പത്തോളജിക്കൽ തന്നെ എന്ന് വെച്ചാല് ഈക്വളൈ സ്ട്രക്ടോകോക്കസ് പോലെയുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ കൂട്ടം നമുക്ക് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് ഹെൽപ്പ് കൊണ്ട് കാരണം വൈറ്റമിൻ കെ ഒക്കെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് പിന്നെ അതുകൂടാതെ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രി മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിനകത്തിൽ ഈ പെരിസ്റ്റാർട്ടിങ് മൂവ്മെന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല ബാക്കിയുള്ള എലിമെന്ററി കനാലിൽ നടക്കുന്ന പോലെ എലിമെന്ററി കനാലിൽ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് നടക്കുന്ന പോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പെരിസ്റ്റാർട്ടിങ് മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നില്ല അവധി ഒരു ടു ടൈപ്സ് മാസ് മൂവ്മെന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഒരു അറ്റ് എ ടൈം എടുത്ത് മാറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള മാസ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ അതാണ് 